呃，魔幻视频灯光分享。那么最近经常会受到这样的问题，想做玩具分享视频，灯光怎么搞 ？OK， 这个问题是非常简单，最少两个灯光就能搞定。其实灯光呢，不在于它们数量多不多，重点是理解光线的比例、硬度、温度，去安排灯光到合理的位置，扮演合理的角色。我在制作展示视频的时候，一定会用到两种灯光，一个是正上方大面积顶光，再加一支正前方二十度左右的辅光。首先是这一支蓝光 Froza 六零作为顶光，顶光有使用到柔光布。然后加上格栅，前方的辅光也做了简易的柔光，用硫酸纸加胶带就能完成了。现在我不太喜欢非常明显的轮廓光，所以更多的使用上方柔光来进行一个灯光布置。在添加柔光的时候，改变的是光的硬度，那么还要在意的就是光的比例，感受一下不同比例的灯光区别吧。根据你自己所要展示或拍摄的玩具来控制灯光的比例，比例差值越大，对不对就越大。当然，如果你改变它们的位置，比如变成两个侧光放置，灯光的比例也依旧是适用的。不只是玩具展示，平时拍摄其实也可以多留意灯光的比例。在完成基础照明工作之后，我们就可以根据自己的需求来添加一些兴趣点，比如单色轮廓光，比如双侧 RGB 灯光，或者是为了让脸部阴影减少，单独为脸部添加补光。兴趣点就是由你决定的，添加兴趣光源的同时，也要注意到它们的比例。如果过度影响到你的主要光场，则需要对它们的灯光角度、强度、硬度做一些调整，不要让你的兴趣点过分影响到你的主要照明。接下来是设备选择：大面积照明 LED、棒状 LED 灯、面板 LED 灯、管状 LED 灯、小型面板 LED 灯，以及更小的 LED 灯都是有用到的。根据你自己的需求来合理配置你的灯组，大面积或者大面板，然后加上棒状 LED 来满足大部分拍摄。剩下的小灯都可以作为一个兴趣点，最爱使用，特别是在拍摄复杂场景的时候。小型 LED 可以更好的丰富环境，不是大就一定好，小就一定不好使。看清楚自己的需求，合理配置光源更重要。那么，如果你打算开始自己的频道，可以根据自己想要的画面来配置自己的应接设备。当你有一个好的光照环境的时候，画面的质感、厚重度也会得到一个飞跃。不是换机器带来的分辨率和景深的改变，而是画面的故事感以及厚重度会变得更好。我是洪森，我们下期再见，拜拜。